Hello, Juan. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Good. And you? Fine, thank you. Okay. Juan, what did you do today? Mm, uh, this day is my free day. Ah, I is good. Yeah. How do you say? Te voy a poner cómo se dice en inglés porque no es free day, pero te entendí. Okay, okay. Today is my day off. My day, day off. off. Mm -hmm. uh, today is my day off. Correct. Okay. Thank you. You're welcome. Yeah, how do you say mm, descansé este día? Or I, solo... I rested. I rest. I rested. Rested. Okay, thank you. Y también puedes decir, I relaxed. Uh, thank you. Rested, descansé, relaxed, me relajé. Similar, pero diferente, ¿verdad? Okay. In your house, Jose. Uh, it's Juan, sorry. In your, in your house, Juan. Uh, yes, uh, in my house, in... Mm, I, I have driving. Mm, o sea, uh -huh. yes, o sea, yes, yes. descansé en mi casa y también con, conduje un, un momento. Ah, ok. Una, haciendo unas, unas cosas pendientes ahí. Ah, ok. Un yes. furgón de Coca-Cola. <laughs> no. <laughs> Okay. Good. And, pero no saliste mucho, entonces no only relax in the house. Mm, yes, I'm really relax. Ah, okay. Good. Okay. Ah, Jose, how are you? Okay, no, Jose. All right. <laughs> next. The next. Yes, exactly. So, no, Jose. All right. It's Hello. with the baby. No, it's okay, Jose. Jose, with the baby. Ahí ya te vi, ya te vi. Ajá. Yeah. Ajá. Así toca, así toca. Sí, estaba llorando y me tocó que irlo a rescatar. Bueno, a rescatar porque es niña. Ah, ah, okay. ¿Cuánto tiene, Jose? How old is she? Cuatro meses. Ah, pues sí. Mm -hmm. That's good. Congratulations. Congratulations. Thank you. Mm -hmm. Okay. Ronnie, how was your day today? Hello. Hello, teacher. Hello. Uh, I working. I work. I worked. I I go in the agricultura. Ah, in agriculture. In agriculture. Ag agriculture. Agriculture. Agri yes. Agriculture. Yes. Agriculture. Right. Yes. Uh, in your house. In in your house. Hello. Yes, in your house. Yes. Okay. And what food do you have? Tomato. Uh, pep, uh huh. Oh, me puede repetir. Uh huh. What food? What plants do you have? 
qué comida o qué, qué, qué plantas has sembrado? ¿Cuál es, cuál es ah, cosa? Uh -huh. Ok, ok. Eh, I have... Uh -huh. I have... Um, para decir maíz. Ah, excelente. ¿Alguien sabe cómo corn, se dice maíz? Corn. Comble, comble, corn. Ajá, corn. Eh, eh, hay corn eh, en frijol. Ok, how do we say frijol? Ahí sí estamos. Beans. Excellent, Mayra. Beans. Eh, yuca. The same. Yuca is the same. Yuca. Oh. Ronnie, you have a lot of a lot of things in the house. Beans, yuca, corn. Mm -hmm. eh, eh, I, uh, I have I have pepino, chile dulce. No, 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 no. Ayer estamos viendo comida. Hasta vimos el pirámide de comida. ¿Cómo es eso? No, 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 no. How do you say pepino? How do you say pepino? Cucumber. Uy, mira cómo te está ganando Mayra. Mira cómo te está ganando Mayra. Fíjate, ya te va quitando varios puntos. Excellent, Mayra. Excellent. Cucumber. Cucumber. Uh -huh. ¿Y los chiles? ¿Cómo se dicen los chiles? Juan, ¿cómo se dicen los chiles? ¿Te acordás? I don't remember. Sí, I don't remember. José, how do we say chiles? Creo que no estuve en esa clase. Y si se lo da a Mayra, y si se lo da a Mayra, ¿cómo le van a estar ganando a Mayra a todos ustedes? No, hombre, no, 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 no. Mayra, ¿cómo se dice chiles? Uh -huh. Ya vamos a ver, no sé, Mayra, ¿cómo se dice chiles? Cabal, ahí de ahorita las la, la especialistas ahí. No, no, es así no. <ríe> ok, peppers, peppers. Pepper. Uh -huh. Peppers. Eh, eh... Y es bien común en inglés. Eh, que la gente solo diga el color y peppers. Green peppers, orange peppers, yellow pepper, y así. Chile rojo, chile amarillo. Exacto. Uh -huh. o, o picante, van, ahí sí ya picantes, jalapeño peppers, por ejemplo. Jalapeño peppers. Uh -huh. Ok. Hey, Ronnie, sembraste bastante. Sí, sí. Hay bastante, y, y, bastante cultivo. Ya, ya, ya. That's good, Ronnie. Really. Tenemos diversificado un poco. Man. No, it's, it's necessary. It's necessary. Solo te faltan los alevines. Ajá, eso me toca comprarlo. <risa> Como la cerveza. No, y la cerveza Igual, se la regalan. Ya, ya hizo la muerte. Compramos un poquito y ellos. Ya hacen bastante. Cabal, cabal. Imagínate, ya, ya Ronnie ya hizo la sopa. Frijolitos, uh -huh. yuca, elote. Uh -huh. Ok. Mame, ya. Aquí no sufre uno de comida. Me. <risa> good, good. Ok. Entonces, eso es importante porque hoy vamos a continuar con ese tema. El tema de ayer era comida. Entonces, yo les voy a ir preguntando. Ayer no tuvimos, dije. Ayer no tuvimos. Ajá. Es de comida. Entonces... Ayer no vieron clase, ¿verdad? Uh -huh. Juan sí, Juan sí vieron clase. Ajá. Uh -huh. ah. So, we continue with the food. The food. Ok. Vamos a ver primero cuáles comidas se acuerdan. Les voy a decir la palabra en español y a ver si se acuerdan en inglés. Por ejemplo, eh, camarones. No, nadie se acuerda de camarón. Algo así. No me acuerdo la pronunciación. No te preocupes, decilo. 
Sharm, algo así. Es... Very good, Mayra, very good. Solo que vamos a pronunciarlo shrimp. 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 Con una original. Shrimp. Shrimp. Okay. Okay. Shrimp. Okay. Vaya, ¿cómo, ¿cómo decimos? Eh, no me acuerdo. Silvia, ¿cómo era pepino? Ah, o sea que Silvia solo Cucumber. se conectó con el nombre. Cucumber. Ah, Cucumber. Sí. Eh, lo siento, ayer no me pude conectar a clase. Mm -hmm. Hoy vamos a sufrir, vamos a ver, pues, ok, ok. Ya no noté. <laughs> ok, good. Let's continue then. Vamos a ver, ok, a little bit of vocabulary. Ahora, vamos a ver el desayuno típico de diferentes países. The U.S., Japan, Mexico, El Salvador, ok. Let's look at the video. Let's first look at the video. Here, this is 4.6. 4.6, what do you have for breakfast? Okay. Let's listen. Hi, everyone. Mm -hmm. It is... One moment. Creo que le cambié por accidente. Okay. <laughs> there we go. Okay. Class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The US, eggs, bacon, toast with butter, orange juice, Coffee, jam, jelly, Japan, fish, rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, Sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates. Okay, first let's look, okay. Let's look at the US, okay. Look at the US, let's see what is, um, Ronnie, what is bacon? What is bacon? What is bacon? bacon in the US? Which what is bacon? Coffee. No, no, no. Que, que es bacon? Que es bacon? Tocino. Tocino. Anótenlo. Pónganlo ahí en el, el cuaderno que tiene la. Pero es la, la pero teacher. Yes, eh, yes, teacher. Yes, eh, ¿Cuál sería la primera o la segunda? En la segunda, la que dice, bueno, aquí la que dice bacon, es la segunda palabra, ah, okay. bacon. Uh -huh. Ok. okay con la, tocino. Tocino, exacto, tocino. Uh -huh. Let's look. What is, ok, what is jam? Jam, jelly, what is jam? Come on. Jam jalea. Okay, son bien diferentes, bien diferentes. Entonces, jam es jalea y ham es jamón. La H es ham de jamón. Y J es jam. De o hay lugares que le dicen jelly, que los dos son iguales. Jalea, jam o jelly. Okay. Peter, yes. perdón. Eh. En, en esa última, eh, la primera jam, que es, dijo, es jamón. No, 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 no. O es no, no. jalea. Es jalea. Sí, es jamón, lleva H. H ah, es okay, jamón. Ah, ok, ok, jam. ok. Ahí me confundo. Y, y Harley, y la otra palabra, Harley. Jelly. 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 ¿Qué es? ¿Eso qué es? Jalea. Los dos son, se puede usar jam o jelly. Ah, ok. Uh -huh. 
René, René, ¿qué significa esta palabra? Toast. Toast. What? Toast. Here, what is toast? Toast. Mm -hmm. butter, uh, pan tostado. Pan tostado. Bien típico gringo. Pan tostado con mantequilla. Es bien típico, ¿verdad? Lo ven en la película. Ah, toast with butter. Okay. El Salvador mm, mm, no es común. Toast with butter. <ríe> Nosotros otras cosas. Toast with, with, con queso crema o, con, eh, o panes con eh, huevitos o algo, pero no, no toast with butter. <ríe> All right, Silvia in Japan. Silvia in Japan. What is uh, what is picos? Picos. Pepinillos. Excellent, Silvia. Excellent job. Correct, pepinillos. Si no lo saben, anótenlo. Les va a salir después. Ahí van a estar preguntando. Anótenlo. All right. Very good. Pepinillos. Good. Let's take a look. Mayra, here. Okay. In Mexico. In Mexico. Okay. What is fresh fruit? What is fresh fruit? Frutas frescas, pero puede ser un. Sí, fruta fresca. Yes, exactly, exactly. Papaya or pineapple or uh -huh. mangoes, the fresh fruit. Okay. Good. Now, this is the question. Look, the question. What do you have for breakfast? Okay. Tenemos tres, ¿verdad? Hay breakfast, lunch, and dinner. Breakfast is... ¿Qué va a ser breakfast? Mírenlo todo desayuno. lo que hacen. Desayuno. desayuno. Exacto. Si se fijan, Japón es el que es menos usual a lo del Salvador. Japón es fish, rice. The, U, the USA. Ajá. Uh -huh. The USA eh, is similar. No exact, but it's, it's like El Salvador. It's like El Salvador. Mm -hmm. Ok. Now. Lunch, ¿qué era lunch? Almuerzo. Almuerzo, excelente. Y dinner, ¿qué era dinner? Refrigerio. No. Cena. 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 Muy bien, muy bien. Entonces, se lo voy a poner. Ok. We have breakfast. Lunch and dinner. Sorry. Okay. Esos son los típicos del Salvador. Otros países tienen otros que se llaman, por ejemplo, brunch and tea time. Brunch es muy americano y tea time es muy europeo, británico, irlandeses. Okay. This is brunch. ¿Qué es brunch? Ah, ok. Brunch es lo que vemos que es la combinación de breakfast and lunch. Entonces le dicen brunch. Muchas veces lo van a ver los días domingos o algo así que la gente va y es las dos cosas. Pancakes, waffle, eggs, beef, chicken, the juice. This is the brunch. Oh, como nosotros decimos un, un almuerzo temprano o un desayuno, o, o desayuno tarde. Sería ese similar de idea. Es brunch. ¿Es ok? En the tea time, para nosotros es, en El Salvador, normalmente es coffee time. The coffee time, 3 o'clock, 3.30, 4 o'clock. This is the coffee time. In Europe, It's the tea time. <laughs> exactly. Exactly right. Uh -huh. Okay. Now, let's listen to the conversation. Jam. Jelly. Japan. 
Fish. Beans. Tor fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now is your turn to practice this conversation. Let's have breakfast. Okay, so we're going to do two things. We are going to practice the conversation. For example, Sarah and my partner, Kuniko, and then I, Kuniko, and my partner, Sarah. This is number one. And then part number two is the question. The question is, what do you have for? Y ahí vamos a poner diferentes, okay? The examples I put in the chat, okay? Okay. What do you have for? Y ahí vamos a usar. Ah, what do you have for breakfast? What do you have for lunch? What do you have for dinner? Okay. What do you have for? Mm -hmm. Exactly. What do you have for breakfast? What do you have for lunch? What do you have for dinner? Y ahí es donde podemos repasar y usar vocabulario de comida que hemos aprendido. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, usamos ah, chicken, beef, beans, eggs. Okay. ¿Hay alguna comida o algo que no saben cómo se dice en inglés? No. Lasaña es lo mismo. It's the same. It's the same. Correct. Lasaña is the same. Tamales. It's the same also. Tamales is tamales. Oh. Mm -hmm. Pupusas. Correct. Is the name. Pupusas sería. ¿Cómo, cómo yes. dice? Pupusas are pupusas. Tacos are tacos. Hamburger, hamburger. Pizza is pizza. Mm -hmm. Okay. So, two activities. Activity one, uh, practice the conversation. Activity two, hey, Jose, what do you have for lunch? What do you have for breakfast? What do you have for dinner? And answer. The answer is, I have, ¿verdad? I have, and the food. Okay, let's try. Silvia, there you go. Eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, jelly, Japan, fish, 
rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? When talking about food, let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. Breakfast. Okay, any questions? No. No. No me alcanza el tiempo. <laughs> <laughs> okay, let's see, Jose. Let's let's try. Let's see. Jose and sure. Silvia. Okay. It's okay. We help you. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Yes, yes. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Sí. Eh, no sé si, si era un momento de preguntar o yo me voy a hacer diálogo ahorita. Ahorita vamos a preguntar. Silvia te va a preguntar. No, hijo. Ah, ok. Ok, Silvia. Haz José.
Hello? Hello? Olivia, <coughs> ask us. Creo que no. Ah, eh, la pregunta donde dice: What do you have? Bien, Silvia. Ya voy a A José se la tengo que hacer. Bien, Silvia. José, what do you have? Pero Silvia te olvidó el complemento. What do you have? ¿Qué vas a poner? ¿Qué, va, qué le vas a preguntar? Breakfast, lunch, and dinner. Ah, ok, muy bien. Acuérdate que siempre va a ir for. What do you have for breakfast? What do you have for, uh -huh. for breakfast? Ok, Silvia, good. Eh, solo tengo una consulta. Yes, ¿Cómo, te, ¿Cómo tendría que responder yo, por ejemplo, si le digo, ah, yo en mi desayuno, como es? I have. Ah, Igual, sí. Ahí está en el chat, ahí está. I have. Ah, sorry. Uh -huh. I have, uh, híjole, huevos, como digo. I, ah, o sea que no anotaste cuando estamos viendo el video, José. Mm. No, no anoté. No, okay. eh. okay. Es que si fue en la clase de ayer, yo ayer no estuve. Ahí no, sí. si fue hoy, hoy mismo. Hoy fue. Ah, hoy. pues me levanté en ese momento. No te preocupes, que por eso todavía lo mandé al WhatsApp. Uy, pero dame otra excusa, José. Pero vos seguís, dale. Vaya, eh, tortillas, eh, cheese, beans, eh, coffee. Ajá, y, ¿Y huevos. No sé cómo se dice. Ahí está en el chat, ahí está en el chat. Ah, ex. Ex, ex. Ah, yes. Vaya, eh, quiero ver. Eh, pan, ¿cómo se, cómo digo pan? ¿Cómo era, cómo era pan? Bread. Bread, very good. Ah, bread. Only. Ok, excelente. José, ask Ronnie. Siempre lo, la misma pregunta. Puedes cambiarla. Sí, correcto. Vimos cinco formas de comidas. Breakfast, ah, lunch, dinner, mm -hmm. brunch y tea time. Ok. Y no me vayas a, 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 a sacrificar. <ríe> <Sí. por. ríe> ¿Para qué horas toma el tele? <ríe> What do you have for dinner, Ronnie? Good question. Good question, Jose. Mm -hmm. uh, I have I, I have beans I have egg, eggs, eh, co, co, cucumber, eh, be, eh, bacon o bacon. No, no, eh, bacon. Lo de tocino. Bacon. ¿Cómo? Bacon. Bacon. Uh -huh. bacon eh, eh, coffee con. Coffee with. Eh, with milk. Coffee with beer. Coffee. ¿Con qué? <laughs> Con cerveza. <laughs> milk. Ah, with milk. With milk. Okay, okay. Yo, 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 coffee eh, with eh. beer. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Con piquete. Con piquete. <laughs> Ron. Ron. <laughs> eh, break. Eh, que, bueno, para decir queso y crema, ¿cómo sería? Cheese. ¿Alguien sabe cómo se dice queso? Cheese. Cheese. ¿Y crema? Cream. Cream. Excellent. Cheese cream and cream. Y cheese. Uh. Finish. Uy, Ronnie, fin. Lleno. Milagro que puedes caminar tanto que comer para la cena. Wow, Ronnie. <risa> <risa> ok, Ronnie. ¿Qué tipo de comida hacemos? Ah, es que, wow, es it's, it's good dinner, es good dinner. Por eso uh -huh. tiene dinero. ¿Cómo se dice? Plátano fritos. Ah. Plátanos fritos is fried 
plantains. Plantain. Fried. Fried. Plantains. Plantains. Mm -hmm. Plantains. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, it's good. Now we continue. The next idea is, lo que vamos a ver ahora es, ¿con qué frecuencia comes eso? ¿Qué tan seguido haces eso? ¿Cuándo pasa? Entonces, that's this. Ya está en el grupo de WhatsApp, por lo que están siguiendo ahí también, is 4.8. 4.8 is the adverbs of frequency. ¿Qué significa adverbs of frequency? Ah, lo de la frecuencia, los adverbios de frecuencia. Okay. In English, it's not exact. It's not exact number. Okay. Toda la frecuencia es una idea, excepto dos. Tenemos la de always y never. Always es 100%, 100. Never is zero. Esto significa ese número. 100 and zero. The others is an idea. Okay? No es un número exacto, es una idea de usually, often, sometimes, hardly ever. Entre más cerca está de la palabra de always, más cerca es, significa siempre. Entre más está de never, más cerca significa nunca. Okay? This is the words, the words of frequency. Okay. I What usually... Mean? Excuse yes, me. Yes. No, no, no. What no. does it mean? Hardly ever. Excelente. Vaya. Si never significa nunca, ¿qué palabra sería cerca de nunca? Casi. Exacto. <laughs> Casi nunca. Uh -huh. Exacto. Pero se fijas que no uso hardly never. En uh -huh. inglés, casi nunca es hardly ever. <laughs> uh -huh. Ok. Good. Y si always significa siempre, ¿qué va a significar usually? Usualmente. Excellent. Usualmente. Perfect. Ok. Let me see here. Ok. ¿Y cómo es la estructura? Bueno, esa es de esta forma. I, I, the adverb of frequency, o sea, el, the subject, I, you, we, he, the, Adverb of frequency, and then the complement, the verb and the complement. So we can have, I always, I usually, I often. El único que es diferente es sometimes. Sometimes can go in the sentence or sometimes in the beginning. I sometimes eat breakfast is correct. Or sometimes I eat breakfast. The two forms are correct. Okay. And for the question, in the question, always we practice, do you ever, okay? Do you ever, and then that complement, the verb. Do you ever have fish for breakfast? Do you ever have pupusas for lunch? Do you ever yet have, all right, the food? Now, let me show you the examples, okay? Here we have the sentence, wait. So here we make the sentence. Ah, I always take a shower. I never smoke cigarettes. ¿Cuál es lo importante? Aprender verbos para que puedan explicar más de lo que hacen y más frecuencia. Ya no solo es de, ah, eat or have, sino que, ¿qué más hacen? Ah, take a shower, smoke cigarettes, drink beer, dance, go. Y ahí, watch TV, ahí es donde pueden hacer oraciones más grandes. Okay. Ahora, como les mencionaba, no es un número exacto, es una idea. Always 100, never zero. Y los demás son más o menos ese rango. Usually, usualmente. Okay. Hardly ever, casi nunca. Solo que tienen que acordarse que eso es... Una idea, por ejemplo, hardly ever. Puede ser que, ah, yo, hard, yo casi nunca voy a la iglesia, pero casi nunca para mí es una o dos veces al año. Pero alguien dice, ah, I hardly ever eat pupusas, pero para ellos 
Hardly ever puede ser que significa una vez a la semana. Okay? O una vez al mes. Entonces, acuérdense el contexto para entender con qué frecuencia hacen esas cosas. They always, usually, often, sometimes, hardly ever and never. Okay. ¿Y cómo hacemos las oraciones? Nuevamente es subject, the adverb of frequency, the verb and the complement. Ok, for example, I always the eat breakfast. Of frequency is sometimes. I sometimes eat breakfast. The verb is eat and the complement is breakfast. Ok, so lo mismo. I always, I sometimes, I never, I usually, lo que sea tu acción. That's the idea. Now, let's look. Mm -hmm. And answers about frequency. Y como hacemos la pregunta, ah, sería, do or does the subject ever the verb and the complement? Como el ejemplo de aquí. Vamos a verlo con otros ejemplos. Un momento. Ok. Do you ever, piensen, ahí eso es la parte importante. Do you ever drink Pilsener? Do you ever go to Cinemark? Do you ever eat a chicken? Do you ever, ahí es, do you ever, y después lo demás. Do you ever have fish? Podemos usar para comida, podemos usar do you ever have, o podemos usar do you ever eat. ¿Es ok? ¿Anotaron las frecuencias, las ideas de qué significa el always, hardly ever, usually? Yes. Yes. Ok. Entonces, ahora vamos a practicar esas preguntas. Ah, vamos a poner, le voy a poner en el chat para que tengamos claro. Example, do you ever? Ah, ¿y qué puedo poner yo? Ah, podemos poner de comida. Do you ever have? Y yo le puedo decir, ah, fish. No, 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 fish no, chicken. Do you ever have chicken? Y four, and then I put for breakfast. Okay. Or oh, maybe I put Do you, acuérdense que podemos usar dos palabras para comer, para comida. El have o el eat. Y significa lo mismo. Do you ever eat? Do you ever eat pancakes for dinner? Yes, ma'am. La respuesta a la pregunta de do you ever have sería I ever y, y el complemento. No, sería no. el adverbio de frecuencia. Es I ah. y después allí I, I always, I usually, I sometimes. Esa sería la respuesta. Ok, thank you. You're welcome. Uh -huh. Ahora, no solo de comida, podemos hacer otras preguntas. Todos y nos podemos los verbos. Ah, vamos a ver. Let's see. Eh, Ronnie, ¿cómo se dice ir en inglés? Ir. Go. Go. Ah, entonces ya puedo cambiar yo esta misma conversación. Uso la misma estructura y solo con, le agrego mi verbo. Do you ever go to? Ah, y ahí puedo poner. Ok. Let's see now. Do you ever go to cinema, for example? Do you ever go to San Vicente? Do you ever go to La Unión? Do you ever go? Ah, okay. Ah, pero yo no quiero hablar de ir. Yo quiero hablar de tomar. Yo le digo a ah, José. Ah, do you ever? Y lo mismo voy a hacer. Solo cambio el verbo. Do you ever drink? Pilsener. Okay. Always. Ah, exacto. 
Y ahí lo mismo, lo que mencionó Juan, solo vamos a hacer, I always drink Pilsener. ¿Ok? Y ahora, ¿a qué se refiere? No que todos los días, sino que siempre que él toma ah, cerveza es I always drink Pilsener. ¿Es ok the idea? Yes. Yes. Ok. In this moment, we practice in the groups. Okay. ¿Cuáles son las preguntas? Ahí vemos en el chat. Do you ever? Ok. Si es de comida, do you ever have? Do you ever eat? Si son otras acciones, mejor, porque ya ponen en práctica otro verbo que han aprendido. Ok. Ah, vas en moto, tomas el bus, eh, montas caballo. Uf, ahí solo es de su imaginación. You ready? Yes. Okay. Let's go. You can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say 
I sometimes eat breakfast just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject and finally you may say the following I eat breakfast sometimes you can put the adverb of frequency at the end of your sentence the last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. The U -F Okay, Ronnie, ask Mayra the question. Yo le voy a preguntar, perdón, eh, a, a Mayra, ¿verdad? Yes. Cualquiera que vos querás, no tiene que ser de comida, cualquiera que vos querás. Eh, bah, permítame. Do hello Mayra. Hello Mayra. Hello, hello. Okay. Uh, do you ever go do you ever go to gym? <laughs> I <laughs> I often go to the gym. <laughs> I always go, hmm. Okay. Saludando, lo paso okay. saludando. No. <laughs> okay, good. Good question. Mayra, ask Juan. Juan, uh, what do you ever, um, ever study English? Muy bien, pero no what, solo va a ser ah, do you ever do you, study? Uh -huh. Do you ever study English? Uh, I always study English. <laughs> <laughs> Good. Juan, ask Silvia. No, oh, no, ask René. Ask René. Ok, René. Do you ever um, eat no, voy a cambiar la pregunta. Ernest, do you ever drink milk and coffee for breakfast? Good question. Mm -hmm. Sometimes. Okay, good. René, ask Jose. Jose, do you ever drink beer? Always. Okay, cool. Okay, good. Jose, ask Silvia. Okay. Hello, Silvia. Hello. Do you have chicken for a dinner? Hardly, I hardly ever, ever, I hardly, hardly ever. Okay, okay, good, very good. Okay, entendemos the frequency of adverbs, muy bien. Lo importante es que tenemos que decir la oración completa, a diferencia de español, no podemos contestar siempre, nunca, sino que I hardly 
ever, I always, I never, I usually eat el complemento, lo que nos han preguntando. I hardly ever go to the beach. I always go. No solo vamos a decir, ah, always, sino que I always go to the beach. Okay. Okay, excellent. Let me share the screen. The next exercise we try together. Okay. Here, this is the 4.9 knowledge check. Lo vamos a hacer juntos para estar claros, pero es, le voy a dar un momento para que cada quien lo pueda hacer y después vemos si lo hicieron bien. Es put the words in the sentence, put the words in the correct form. Este como en el examen que era unscramble, o sea que las palabras no están en el orden correcta. ¿Qué sería en el orden correcta? Ok. Ahí piensan, miren cómo es. Work, I, snacks, eat, at, hardly ever. I, hardly ever, eat, at, at, at work. Perdón, I hardly ever eat. I hardly ever eat a snack course at work. At work, okay. Okay. At night. And number two, what do you think is number two? No tengan pena, lo, aquí lo vamos a corregir, tranquilos. What is number two? I. I I sometimes eat pasta for dinner. For dinner. Mm, okay, acuérdense la gramática, exacto. Vamos a hacer siempre, right? I, you, he, y después el adverb of frequency. Okay. Number, and then number three. I. No. I have a. I often, yes, I often. Mm -hmm. I often. Dinner, dinner. Win. I often dinner. When? With my family. ¿Y qué pasó con la palabra have? ¿Dónde la vamos a poner? Mm -hmm. I often, I often Antes de dinner Antes de dinner Ok, let's check Ah, excellent Si, si se fijan Cambian las palabras Pero la estructura es lo mismo Subject Adverb of frequency Verb and complement. Subject, adverb of frequency, <coughs> verb, and complement. Eso va a ser la estructura para todos. Ok. okay. Yeah. Perfect. Mañana vamos a continuar con la idea de hablar más y leer de qué hacemos, no solo la comida. Practiquemos los diferentes verbos, eh, correr, caminar, ir en bicicleta, viajar, todo eso para poder tener una conversación, no solo de comida, sino que nuestro día a día, nuestras rutinas y cosas que hacemos. ¿Ok? Ok. Then I see you tomorrow. Thank you for coming and have a good night. Ok. Good night. Bye. 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 Bye.